Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τα ερευνητικά σας ενδιαφέροντα και το έργο σας αυτή την περίοδο. Πάντοτε δουλεύω πάνω σε λεξικά. Ετοιμάζω τώρα το λεξικό των παραγόγων και των συνθέτων της Νέας Ελληνικής. Δηλαδή παίρνω κάθε λέξη και βλέπω τι παράγωγα δίνει και τι σύνθετα. Στα άλλα μου λεξικά δεν είναι μαζεμένο, συγκεντρωμένο αυτό το υλικό, ούτε καν στο ετοιμολογικό που είναι πιο κοντά. Εδώ λοιπόν μπορεί να δει κανεί, εάν πάει στο λέξη, στο λόγος, ότι η ελληνική έχει 4.200 παράγωγα και σύνθετα με το λόγος, με το λέξη, με το λογία, το λέκτος, Δηλαδή έχεις μία συγκεντρωμένη εικόνα του ετυμολογικού λεξικού, δηλαδή των συναρφών λέξεων. Και αυτό είναι αποκαλυπτικό. Αυτό είναι το ένα που δουλεύω. Το δεύτερο είναι μία γραμματική για την νέα ελληνική, η οποία θα είναι σχολική γραμματική, αλλά με το δικό μου τρόπο που θέλω να αποκαλύψω την δυναμική της γλώσσας και την σχέση της με τον νου μας και με τον κόσμο, αλλά και με όλα όσα χρειάζεται κάποιος από τη μορφολογία, την κλίση και τη σύνταξη. Το κερία γραμματική και σύνταξη δεν χωρίζονται, πάνε μαζί αυτά πάντοτε. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο που δουλεύω. Αυτά τα δύο. Συν όλη αυτή η δουλειά παιδείας που κάνουμε στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία, στα Αρσάκια Σχολεία, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Γιάννηνα και Τύρανα, με τους 7.000 μαθητές μας και τους 1.800 εκπαιδευτικούς μας. Εκεί πρωτοπορούμε και εκεί είναι που έχει μεγάλη σημασία η συνεργασία μας με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρτ με τον καθηγητή Νάζ και όλο το επιτελείο του συνεργάτε του, διότι παίρνουμε από εκεί ιδέες και δουλειά που υπάρχει έτοιμη και δίνουμε και εμείς τι μπορούμε να δώσουμε, να δώσουμε εφαρμογές μέσα στο σχολείο, στην τάξη, πραγμάτων τα οποία δουλεύει κανεί θεωρητικά ή με ένα ευρύτερο πλαίσιο. Η συμβολή δηλαδή των σχολείων, των αρσακίων και των εκπαιδευτικών είναι να αξιοποιούμε, ας πούμε, τα digital humanities, αυτή την ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές, να τις αξιοποιούμε στην τάξη. Και τι κάνουμε εμείς, δίνουμε σενάρια μαθήματος διδασκαλίας, πώς μπορούμε αυτά αξιοποιώντας την τεχνολογία, το διαδίκτυο, άλλα εποπτικά μέσα, δένοντας σε βιβλιοθήκες κλπ, να τα, αξιολο... να τα αξιοποιήσουμε. Αυτά εν ολίγηση είναι αυτά που κάνω τώρα. Ακριβώς γι' αυτό θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τη συνεργασία μας και για τις κοινέ μας δράσεις και πώς βλέπετε να εξελίσσει τη συνεργασία αυτή ε, μέσα αλλά και πέρα του μνημονίου συνεργασίας που πρόσφατα ανανεώθηκε. Βλέπω μεγάλα περιθώρια διότι εμείς έχουμε αισθανθεί, η εκπαιδευτική μας, ότι παίρνουμε πράγματα, δηλαδή παίρνουμε ιδέες. Ε, δόξα τω Θεώ, κύριος Νάς και όλοι οι συνεργάτες του εκεί και όλο το επιτελείο σας, ε, προχωρούν και δίνουν πράγματα αξιοποιήσιμα. Ας πούμε, το συνέδριο που θυμάστε ότι κάναμε στη Θεσσαλονίκη για την έννοια του ήρωα, ε, ήταν για μας μια αφορμή για να σκεφτούμε πώς μέσα στα μαθήματα στην τάξη μπορούμε να αναδείξουμε την έννοια του ήρωα, είτε πρόκειται για τον Ηρακλή και τον Θησέα και τους αρχαίους ήρωες, είτε πρόκειται για ένα νεότερο ήρωα που μπορεί να είναι από την, από την χριστιανική πίστη, οι Άγιοι, δηλαδή παραδείγματι, ή να είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος ο οποίος 
ε, κάνει ηρωικές πράξεις αναδεικνύοντας την ανθρώπινη φύση. Γιατί στα σχολεία της Θεσσαλονίκης, επί παραδείγματι, έχουν κάθε μήνα τον ήρωα του μήνα. Όπου ο ήρωας του μήνα είναι κάποιον που επιλέγουν οι μαθητές γιατί έχει κάνει κάτι πολύ σημαντικό που το συζητούν, το επιλέγουν, αλλά όλο αυτό το πήραμε από την ιδέα του καθηγητή Νάς με όλα αυτά που κάνει τα μαθήματά του για τους ήρωες, τους αρχαίους κλπ. που είδαμε ότι αυτό το πρότυπο μπορούμε να το περάσουμε και στα σημερινά χρόνια. Και υπήρξε αυτή η πολύ μεγάλη επιτυχία στη Θεσσαλονίκη από τη συνεργασία του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών με τα Τσάκια. Επιτυχία γιατί, γιατί συγκεντρώθηκε ένα τεράστιο πλήθος εκπαιδευτικών από την δημόσια εκπαίδευση που για πρώτη φορά άκουσαν ότι αυτά και αυτά θα μπορούσαν να τα κάνουν και οι ίδιοι. Μαθητές μας, γονείς, όλο αυτό το θεωρώ ένα στοιχείο επιτυχίας από τη συνεργασία μας, όπως κάναμε και το Literary Performance κάτω στην, στο άτομο βιβλίου ή τα Digital Humanities. Πάντοτε τα σχολεία μας θέλουν να δώσουν μια εικόνα εφαρμογής ε, και προτάσεων τι μπορούμε να κάνουμε με τα θέματα αυτά μέσα στην τάξη. Και αυτή η συμπληρωματικότητα της θεωρίας, του ευρύτερου πλαισίου, των ιδεών που κάνει το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, με εφαρμογές μέσα στην εκπαίδευση που θέλουμε να προσφέρουμε εμείς, είναι ένας πολύ μεγάλος ορίζοντας που μας ενδιαφέρει και τους δύο και το σπουδαιότερο ενδιαφέρει έξω από εμάς εκπαιδευτικούς, σχολεία, ανθρώπους που ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Επομένως είναι ένα ευρύτερο πλαίσιο και μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο είναι που στέλνουμε μαθητές μας στο θερινό πρόγραμμα του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, είναι που ερχόμαστε κάποιοι άνθρωποι που ανήκουμε στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία, συνήθως πανεπιστημιακοί καθηγητές, να δώσουμε μια διάλεξη εδώ που οργανώνεται από το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στον Άπλιο, είναι ότι έχουμε την, το κέντρο μέσα στην στοά του βιβλίου, ε, στην έδρα μας, στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία, υπάρχουν ε, εκπρόσωποι του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών, άρα μπορεί να υπάρχει και μία άμεση παρουσία στην Αθήνα, που έχει σημασία αυτό, και άλλα τα οποία μπορούν να γίνουν και άφησαν να γίνονται, παραδείγματι ο δικό μας ο κύριος Τράπαλης, ο οποίος έχει έρθει και στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών στην Ουάσιγκτον, με τον κύριο Γιαννόπουλο, συνεργάζονται και σκέπτονται πράγματα και για το μέλλον που μπορούν να γίνουν και πώς μπορούμε να πάρουν εμεί ήδη ορισμένα θέματα που υπάρχουν στη βιβλιοθήκη ή σε προγράμματα που γίνονται στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και να τα αξιοποιήσουμε και πάλι εμείς να δώσουμε ιδέες από πράγματα που γίνονται στα σχολεία και που μπορούν να έχουν και μια θεωρητική προέκταση. Άρα είναι ένας ευρύτερος χώρος συνεργασίας. Δεν είναι ότι μαζευτήκαμε να κάνουμε ένα συνέδριο. Αν ήταν αυτό, μπορεί να το κάνεις εύκολα και, ε, μπορεί, και με πολλούς ανθρώπους. Εδώ, επειδή υπάρχει μία βάση στη Ουάσιπτον, στο Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και στο Ναύπλιο και από εκεί και πέρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, έχουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μία συνέχεια σε αυτό. Και αυτό είναι, νομίζω, το ξεχωριστό και ε, αυτό που μας δίνει δυνατότητες και προοπτικές πέρα από μία εκδήλωση. Επειδή πιστεύετε ότι προάγουν η φιλεκπαιδευτική εταιρεία και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ως ιδανικό και ως πρότυπο και αν πιστεύετε ότι μπορούν να συμβάλλουν στην πρόοδο της ελληνικής παιδείας. Το πιστεύω απόλυτα, διότι και οι δύο φορεί σε άλλο επίπεδο το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών που είναι πανεπιστημιακοί καθηγητές, που είναι ένα ακαδημαϊκό επιτελείο, σε άλλο επίπεδο τα σχολεία που είναι εκπαιδευτική, βεβαίως ειδικά στην φιλεκπαιδευτική εταιρεία το Συμβούλιο απαρτίζεται από πανεπιστημιακούς και έτσι έχουμε ένα πάντρευμα 
των ακαδημαϊκών με την εκπαίδευση. Αλλά περισσότερο υπερισχύει η έννοια και η λειτουργία του σχολείου. Έτσι έχουμε δύο διαφορετικούς φορείς, έναν καθαρά ακαδημαϊκό που είναι το Center of Hellenic Studies και έναν καθαρά εκπαιδευτικό, ιστορικό εκπαιδευτικό που είναι τα αρσάκια σχολεία, να τείνουν προς την ίδια κατεύθυνση, δηλαδή στην, στις ανθρωπιστικές σπουδές και στην μελέτη της α, ουσίας της ανθρώπινης υπόστασης και πώς μπορεί κανείς μέσα από την καλλιέργεια των ανθρωπιστικών γραμμάτων να καταλάβει καλύτερα τον άνθρωπο, να τον πλησιάσει καλύτερα και να τον διδάξει στα νέα παιδιά. Αυτό που κάνει ο καθηγητής μας μιλώντας για τους ήρωες αλλά φέρνοντάς το σε πραγματικότητες καθημερινές. Τηρουμένων των αναλογιών γίνεται και στα σχολεία με διάφορες ευκαιρίες που κοιτάζουμε από τα κείμενα, τα αρχαία και τα νεότερα να ξεχωρίσουμε ό,τι έχει σχέση με την ουσία της ανθρώπινης υπόστασης ώστε να καλλιεργήσουμε στα παιδιά, στους μαθητές, στους νέους ανθρώπους τον σεβασμό στον άνθρωπο, την ανθρώπινη σχέση και γενικότερα μία άλλη στάση ζωής που πρέπει να είναι και είναι η ουσία της παιδείας. Εκεί λοιπόν υπάρχει μία σύγκληση του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών και των ιστορικών σχολείων της Φιλεπαιδευτικής Εταιρείας των Αρσακίων, διότι και αυτό θα το πω, ότι φέτος γιορτάζουν τα σχολεία αυτά τα 180 χρόνια λειτουργίας. Ιδρύθηκαν το 1836 με σκοπό να μορφωθεί η γυναίκα στην Ελλάδα. Και τα ξεκίνησαν δύο αγράμματοι αγωνιστές, ο Κολοκοτρώνης και ο Μακριγιάννης, να μορφωθεί η γυναίκα στην Ελλάδα. Και για πολλά χρόνια ήταν σχολεία για κορίτσια, για θηλαίων σχολεία. Και βεβαίω από μια στιγμή και πέρα είναι μεικτά σχολεία, με περισσότερα τα αγόρια μάλιστα τώρα, και συνεχίζουν μια παράδοση, θέλω να πω, 180 χρόνων και είναι μη κερδοσκοπικά σχολεία, όπως βεβαίω είναι και το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, να μην είναι μια ιδιωτική επιχείρηση που έχει το κέρδος και τα χρήματα, εμείς είμαστε έξω από αυτά και άρα είναι και εύκολο και για το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου να συνεργαστεί με έναν τέτοιο οργανισμό που έχει και αυτή την παρουσία σε περισσότερες πόλεις της Ελλάδος, δηλαδή το να είσαι και στη Θεσσαλονίκη, και στην Πάτρα και στα Γιάννενα και αν θέλετε και το να είσαι και στα Τύρανα, νομίζω ότι σου δίνει μία προοπτική διαφορετική από ένα ε, μικρό σχολείο που είναι σε μία μόνο περιοχή. Θα ήθελα λίγο να μου πείτε αν γίνεται για την κλωσολογία και ποιο ο ρόλο τη στι ανθρωπιστικέ επιστήμε, γιατί είναι κατά τη γνώμη σα σημαντική. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών μου έδωσε την ευκαιρία να δώσω μια διάλεξη στο Ναύπλιο και να μιλήσω για ένα θέμα σχετικό, δηλαδή και στη διάλεξή μου και πάντοτε στις ομιλίες μου, δίνω μια διάσταση στη γλωσσική επιστήμη που είναι ότι το αντικείμενο της γλώσσας είναι κάτι ευρύτερο. Γιατί, Γιατί η γλώσσα έχει σχέση με την νόησή μας και κατ' επέκταση με τον κόσμο. Πάντοτε αναφέρω τη ρίση του Βίτκινστάιν ότι η γλώσσα μου είναι ο κόσμος μου. Άρα το πραγματικό αντικείμενο της γλωσσολογίας δεν είναι μόνο η ανάλυση της γλώσσας, η γραμματική, η συντακτική, η λεξιλογική, η σημασιολογική. Αυτό είναι οπωσδήποτε. Αλλά τι χρησιμεύει αυτό για τον άνθρωπο, για τη γλωσσολογία, είναι ανθρωπιστική επιστήμη, είναι κοινωνική επιστήμη. Άρα, τι έχει να δώσει στον άνθρωπο, η ίδιο Τσόμσκι, όταν άνοιξε τον ορίζοντα της γλώσσας λέγοντας ότι ο άνθρωπος όπου γης, ω άνθρωπος, γεννιέται με γλωσσικές καταβολές και ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε ίσοι στο ξεκίνημά μας και έχουμε όλοι καταβολές να μαθαίνουμε την μητρική μας γλώσσα, να επικοινωνούμε σε πολύ πρώιμο στάδιο, αυτά τα καθολικά της γλώσσας που τελικά είναι και καθολικά της σκέψης, με αυτόν τον τρόπο άνοιξε τον ορίζοντα της γλωσσολογίας 
Και νομίζω ότι έτσι πρέπει να σκέπτεται κανείς και να μην το περιορίζει πάρα πολύ σε μία ανάλυση που είναι αναγκαία και μιλώ εγώ που είμαι και γραμματικός και έχω γράψει γραμματικές της ελληνικής αλλά και λεξικογράφος, αλλά τι είναι πέρα από αυτά, τι επιδιώκουμε μέσα από αυτά. Αυτό το άνοιγμα λοιπόν της γλωσσικής επιστήμης και της μελέτης της γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντικό, γι' αυτό και εγώ στη ζωή μου προσπάθησα να φέρω τους προβληματισμούς και τις εξελίξεις στην γλωσσική επιστήμη στον πολύ κόσμο. Mm -hmm. Για να ευαισθητοποιήσω τον κόσμο, να δει ότι η γλώσσα είναι αξία και όχι απλώς ένα μέσο επικοινωνίας, που έχει σχέση με τον πολιτισμό του, με την ιστορία του, με την ταυτότητά του, με τη σκέψη του. Ε, λοιπόν, όλα αυτά δείχνουν ότι η γλωσσολογία έχει ένα ευρύτερο ορίζοντα και αυτό προσπάθησα πάντοτε να προβάλλω ώστε να φανεί η αξία αυτής της επιστήμης. Και τέλος, ήθελα να σας ζητήσω να μας δώσετε αν γίνεται την ετοιμολογία της λέξης κλαίος. Το κλαίος είναι από μία ρίζα κλεύ με δίγαμα, mm -hmm. που μας δίνει και το κλιτός, το ένδοξος δηλαδή. Το κλαίος έχει δώσει το θεμιστοκλής, το... όλα αυτά τα ίστα ονόματα σε κλείς και είναι η έκφραση της δόξας, της έγλης που αποκτά κανείς μέσα από τον αγώνα του και αυτό έχει σημασία, ώστε να αναγνωρίζουν οι άλλοι την συμβολή του. Είναι δηλαδή μία δόξα, μία φήμη, μία έγλη η οποία κερδίζεται, κατακτάται και δεν κληρονομείται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.